ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও আজকের ভিডিওর বিষয় ক্লাস সিক্সের লেসন নাইন আই উইল গো উইথ মাই ফাদার আপ্লাউইং রিটেন বাই জোসেফ ক্যাম্পেবেল এই কবিতাটির প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে একদম আলোচনা করে বুঝিয়ে দেব সঙ্গে এই কবিতার যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে সমস্ত অ্যাক্টিভিটি সলভ করে দেখিয়ে দেব খুব সহজভাবে সহজ ভাষায় অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবে এবং ভিডিওটি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকান প্রেস করে দেবে যাতে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন তোমার কাছে পৌঁছে যায় আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ প্লাউইং রিটেন বাই জোসেফ ক্যাম্পেবেল চলো জোসেফ ক্যাম্পবেল সম্বন্ধে একটু জেনে নিই জোসেফ জন ক্যাম্পবেল এইটিন সেভেন্টি নাইন অর্থাৎ আঠারোশো সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন অ্যান্ড নাইনটিন ফর্টি ফোর এবং উনিশশো সালে তিনি মারা যান ওয়াজ এ ফেমাস আইরিস্ট পোয়েট তিনি একজন বিখ্যাত আইরিস্ট কবি ছিলেন অ্যান্ড লিরিসিস্ট এবং লিরিসিস্ট মানে হচ্ছে গীতিকবি এবং গীতিকবি ছিলেন হি ওয়াজ বর্ন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইন বেলফাস্ট তিনি বেলফাস্টে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইন অ্যান আইরিশ ফ্যামিলি একটি আইরিশ পরিবারে হিজ লিটারারি অ্যাক্টিভিটিস তার সাহিত্যিক যে কাজকর্ম বিজ্ঞান মানে শুরু হয়েছিল উইথ সংস মানে গান দিয়ে তার যে সাহিত্যে পদার্পণ সেটা গান দিয়ে ঘটেছিল তাহলে তিনি প্রথমে গান দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং তারপরে তিনি এই সমস্ত কবিতা গীতি কবি লেখা শুরু করেছিলেন ইন নাইনটিন ফাইভ উনিশশো সালে হি মুভড মানে তিনি চলে গিয়েছিলেন টু লন্ডন লন্ডনে তাহলে উনিশশো সালে তিনি লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন হিজ ফেমাস পোয়েমস তার বিখ্যাত কবিতা কি কি অ্যাট হারভেস্ট ওয়ান ওয়েকিং দ্য ব্লাইন্ড ম্যান অ্যাট দ্য ফেয়ার দ্য ওল্ড ওম্যান এটসেট্রা মানে ইত্যাদি চলো এবার এই যে কলাম এ আর কলাম বিটা মেলাতে বলেছে সেই ম্যাচটা করে নিই প্রথমে কি বলেছে ব্ল্যাক স্মিথ ব্ল্যাক স্মিথ মানে কি ব্ল্যাক স্মিথ মানে হচ্ছে কামার কামার মানে কি যারা বিভিন্ন লোহার জিনিসপত্র বানায় তাদের বলা হয় কামার হকার হকার কাদের বলে আমরা দেখি গ্রামের রাস্তায় বিভিন্ন লোকেরা বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করতে আসে তাদের বলা হয় হকার অর্থাৎ যারা নানা ধরনের জিনিসপত্র বিক্রি করে তাদের বলা হয় হকার নার্স ডাক্তারদের সঙ্গে যে মেয়েগুলো থাকে অর্থাৎ মেয়ে ডাক্তার থাকে তাদের বলা হয় নার্স পাইলট পাইলট মানে বিমান চালক এবার এর এই কলাম এর সঙ্গে কলাম বি মেলাতে হবে একটা একটা করে পড়ি আর মেলাই ব্ল্যাক স্মিথ প্রথমটা কি বলেছে ফ্লাইস এরোপ্লেন্স অর্থাৎ এরোপ্লেন ওরায় কারা এরোপ্লেন ওরায় পাইলটরা তাহলে এটা হয়ে যাবে চার তাহলে এখানে লিখে মেলাতে মেলাতে হবে আমি পাশে লিখে দিচ্ছি এটা হচ্ছে চার তারপরে কি বলেছে ওয়ার্কস উইথ আয়রন অর্থাৎ লোহা নিয়ে কাজ করে কারা লোহা নিয়ে কাজ করে ব্ল্যাক স্মিথ তাহলে এটা হয়ে যাবে এক পরেরটা সেলস ওয়ার্স কারা ওয়ার্স মানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস বিভিন্ন ধরনের জিনিস বিক্রি করে কারা হকাররা তাহলে এটা হয়ে যাবে দুই পরেরটা লুকস আফটার সিক পিপল মানে অসুস্থ মানুষকে দেখাশোনা করে কারা নার্স তাহলে এটা হবে তিন চলো এবার কবিতাটা পড়ে নিই লেটস রিড মানে চলো পড়ি আগে কবিতাটা একবার পুরো পড়ে নিই I will go with my father a plowing to the green field by the sea and the rooks and the crows and the seagull will come flocking after me. I will sing to the patient horses with the lark in the while of the air and my father will sing the plow song that blesses the cleaving share. I will go with my father a sowing to the red field by the sea and the rooks and the crows and the starlings will come blocking after me. I will sing to the straining sowers with the finch on the greening slow. And my father will sing the seed song that only the wise men know. I will go with my father a reaping to the brown field by the sea. And the geese and the crows and the children will come blocking after me. I will sing to the ten-faced reapers with the rain in the heat of the sun. And my father will sing the Siddhe song, that joyous for the harvest done. I will go, mani ami jabo, with my father, amar baba shange, a plowing. Plowing mani ki langol dite, or tha chash korte ami amar baba shange jabo. E dha ko plowing era ge, je e le khaata ache, e dha ka wala hai prefix, bangla jaka wala hai upo shargo. To the green field by the sea. To the green field. Mane shobuj maathe by the sea. Shomudir dharer shobuj jomite. Ami amar bawa shangge chash korte jabo. Ekhane jomita ke shobuj kano bole chhe. Karun amra jara gram gondje chhele me jara jani. Je chash debar ager mohur te maat puro shobuj ghaase bharat hake. Taishire ka bala hao chhe green field. 
and the rooks and the crows and the seagull পাখির নাম দেখো রুক্স একটা পাখি কি পাখি দার কাক যাকে বলা হয় অ্যান্ড দ্য ক্রুজ এবং কাক দার কাক আর কাকের মধ্যে পার্থক্য কি দার কাক দার কাক কিন্তু কাকের থেকে একটু বেশি বড় আকারের হয় এবং তারা কাকের থেকে একটু ডিপ ব্ল্যাক অর্থাৎ বেশি কালো কুচকুচে হয় অ্যান্ড দ্য সিগাল সিগাল কি একটা সামুদ্রিক প্রাণী সিগাল হচ্ছে একটা সামুদ্রিক প্রাণী এই সমস্ত পাখি উইল কাম ফ্লকিং আফটার মি উইলকাম মানে আসবে ফ্লকিং মানে ঝাঁক বেঁধে আফটার মি আমার পেছনে অর্থাৎ আমার পেছনে এই সমস্ত পাখি ঝাঁক বেঁধে আসবে I will sing to the patient horses. I will sing, মানে আমি গাইব টু দ্য পেশেন্ট হর্সেস সেই ধৈর্যশীল ঘোড়াদের জন্য ঘোড়া কেন আমরা কি জানি যে আমাদের দেশে শুধুমাত্র বলদ বা গরু দিয়ে জমি চাষ করা হয় কিন্তু যেহেতু এই কবি জোসেফ ক্যাম্পেবেল আই আয়ারল্যান্ডের মানুষ ছিলেন সেই আয়ারল্যান্ডে কিন্তু ঘোড়া দিয়ে লাঙল দেওয়া হতো তাই বলেছে সেই ঘোড়ার কথা বলেছে এখানে আর ঘোড়াকে পেশেন্ট কেন বলেছে ধৈর্যশীল কেন বলেছে কারণ ঘোড়া দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে লাঙল দিয়ে দেয় এই জন্য সেই ঘোড়াকে বলেছে ধৈর্যশীল তাই সেই ধৈর্যশীল ঘোড়ার জন্য গান গাইবে উইথ দ্য লার্ক ইন দ্য হোয়াইল অব দ্য ইয়ার উইথ দ্য লার্ক মানে লার্ক হচ্ছে এক ধরনের গায়ক পাখি অর্থাৎ সঙ্গে লার্ক পাখিও গান গাইবে ইন দ্য হোয়াইল অব দ্য ইয়ার মানে বাতাসে অর্থাৎ লার্ক পাখি বাতাসে গান গাইবে সঙ্গে গান গাইবে এই কবি নিজে কাদের জন্য গান গাইবে সে পেশেন্ট হর্সেস সেই ধৈর্যশীল ঘোড়াদের জন্য অ্যান্ড মাই ফাদার এবং আমার বাবা উইল সিং গাইবে দ্য প্লাউ সং মানে লাঙলের গান গাইবে দ্যাট ব্লেসেস মানে যেটা মঙ্গল কামনা করে দ্য ক্লিভিং শেয়ার ক্লিভিং মানে দ্বিখণ্ডিত শেয়ার মানে হচ্ছে অংশ দ্বিখণ্ডিত অংশ এখানে দ্বিখণ্ডিত অংশ মানে লাঙ্গলকে বুঝিয়েছে লাঙ্গলের ফলে দুটো অংশ থাকে তাহলে সেই লাঙ্গলের লাঙ্গলটা যাতে ভালো মতো কাজ করে সেই শুভকামনার জন্যই তিনি লাঙ্গলের গান গাইবেন তাহলে আর একবার দেখিনি কি বলেছে যে কবি বলেছে কবি বলেছেন যে আমি আমার বাবার সঙ্গে লাঙ্গল দিতে যাব কোথায় সেই সবুজ মাঠে নদীর ধারের সবুজ মাঠে এবং তার সঙ্গে পিছন ঘেটে তার পিছনে ঘিরে আসবে রুক্স ক্রোজ অ্যান্ড সিগাল এবং কবি সেখানে গিয়ে ধৈর্যশীল ঘোড়াদের জন্য গান করবে এবং সঙ্গে গান করবে লার্ক পাখি এবং তার বাবাও সেই লাঙলের জন্য গান গাইবে যে লাঙল কিনা যে গান কিনা সেই লাঙলের মঙ্গল কামনা করবে তারপরে আই উইল গো উইথ মাই ফাদার আমি আমার বাবার সঙ্গে যাব আর সোয়িং সোয়িং মানে হচ্ছে বীজ বপন করা মানে বীজ বোনা তাহলে কি হলো আমরা দেখছি প্রথমে সে তার বাবার সঙ্গে লাঙল দিতে যাচ্ছে এবার সে লাঙল দেওয়ার পরে বীজ বোনা হয় তা এবার সে তার বাবার সঙ্গে বীজ বুনতেও যাচ্ছে টু দ্য রেড ফিল্ড মানে সেই লাল জমিতে বাই দ্য সি নদী সমুদ্রের ধারের সেই লাল জমিতে দেখো যখন লাঙল দিচ্ছিল তখন বলেছে যে সবুজ ফিল্ড অর্থাৎ গ্রিন ফিল্ড বলেছে এখন যখন লাঙল দেওয়া হয়ে গেছে তখন সেই বীজ বপন করতে যাচ্ছে তখন সেই জমিকে কি বলেছে রেড ফিল্ড কেন কারণ যখন চাষ করা হয়ে যায় জমি তখন সেই চষা জমিকে কিন্তু দূর থেকে দেখলে রেড ফিল্ড অর্থাৎ লাল জমির মতোই লাল লাল লাগে তাই এখানে সেই জমিটাকে বলা হচ্ছে রেড ফিল্ড অ্যান্ড দ্য রুক্স অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য স্টারলিংস দেখো আমরা আগেও পড়েছি যখন জমি চাষ করা হচ্ছিলো তখনও রুক্স ছিল দার কাক ছিল তখনও ক্রোজ ছিল অর্থাৎ কাক ছিল কিন্তু সেখানে শিগাল ছিল স্টারলিং ছিল না কিন্তু এখন বীজ বোনার সময় এসে স্টারলিং এক এক সময় এক এক পাখি আমরা দেখতে পাই তো এখন এসে স্টারলিং পাখি তাহলে এ সমস্ত পাখি উইল কাম ব্লকিং আফটার মি উইল কাম মানে আসবে ব্লকিং মানে ঘিরে আফটার মি আমার পেছনে ঘিরে আসবে আই উইল সিং টু দ্য স্ট্রেডিং শোয়ার্স আই উইল সিং মানে আমি গাইব স্ট্রেডিং মানে হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমকারী তাহলে কঠোর পরিশ্রমকারী সেই বীজ বপনকারীদের জন্য অর্থাৎ যারা খুব কষ্ট করে বীজ বপন করছে সেই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য আমি গান গাইব উইথ দ্য ফিঞ্চ ফিঞ্চও হচ্ছে একটা গায়ক পাখি তাহলে কি সঙ্গে গায়ক পাখিও ফিঞ্চও গান গাইবে অন দ্য গ্রিনিং স্লো কোথায় সেই সবুজ মন্থর মাঠে অর্থাৎ সেই মাঠে সবুজ মাঠে ফিঞ্চও আমার সঙ্গে গান গাইবে অ্যান্ড মাই ফাদার এবং আমার বাবা উইল সিং গাইবে দ্য সিট সং মানে বীজ বোনার গান বীজ বপনের গান গাইবে আমার বাবা দ্যাট অনলি মানে যেটা শুধুমাত্র অনলি মানে শুধুমাত্র দ্য ওয়াইজ মেন নো শুধুমাত্র বিজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী মানুষরাই জানে অর্থাৎ সেই বীজ বপনের গান শুধুমাত্র জ্ঞানী মানুষরাই জানে পরে আই উইল গো উইথ মাই ফাদার আর রিপিং আই উইল গো আমি যাব উইথ মাই ফাদার আমার বাবার সঙ্গে আর রিপিং রিপিং মানে হচ্ছে ফসল কাটা তাহলে কবি প্রথমে তার বাবার সঙ্গে লাঙল দিতে যাচ্ছে তারপরে যাচ্ছে বীজ বপন করতে তারপরে যাচ্ছে ফসল কাটতে টু দ্য ব্রাউন ফিল্ড ব্রাউন মানে বাদামি মাঠে বাদামি জমিতে বাইতা সি সেই সমুদ্রের ধারের সমুদ্রের তীরের বাদামি জমিতে আমি যাব বাবার সঙ্গে ফসল কাটতে তাহলে দেখো প্রথমে প্রথমে যখন লাঙল দিচ্ছিল তখ
আর যখন বীজ বপন করতে যাচ্ছিল তখন সেটাকে বলেছে রেড ফিল্ড আর যখন জমি মানে ফসল পেকে গেছে ফসল কাটবে তখন সেটাকে বলেছে ব্রাউন ফিল্ড কেন কারণ আমরা জানি যখন ফসল পেকে যায় সমস্ত মাঠের ফসল পেকে যায় তখন দূর থেকে সেই মাঠটাকে পুরো ব্রাউন ফিল্ড বাদামি বর্ণের লাগে তাই সেই মাঠটাকে বলেছে ব্রাউন ফিল্ড অ্যান্ড দ্য গিজ অ্যান্ড দ্য ক্রাউজ ক্রোজ অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন দেখো আমরা এক এক সময়ে যখন লাঙল দিচ্ছিল যখন বীজ বপন করছিল আর এখন যখন ফসল কাটছে তখন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখতে পাচ্ছি এক এক সময় এক একটা পাখি তাহলে গিজ এখন কি এসছে গুজের প্লুরাল হচ্ছে গিজ মানে হাঁসেরা অ্যান্ড দ্য ক্রোজ কাক দেখো কাক কিন্তু সব সময়ই ছিল আমরা কাককে সব সময় দেখতে পাই তাই সব সময়ই কাক ছিল অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন এখন কি এসছে শিশুদেরও দেখা যাচ্ছে শিশুদের দেখা যায় দেখো যখন জমি জমিতে ফসল কাটা হয়ে যায় তখন সেই ফাঁকা মাঠে শিশুরা কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করে খেলে তাই এখানে শিশুদের দেখা পাওয়ার কথা বলেছে উইল কাম ব্লকিং আফটার মি আমার পেছনে ঘিরে আসবে আই উইল সিং টু দ্য টেন ফেস্ট রিপার্স আই উইল সিং মানে আমি গাইব টু দ্য টেন ফেস্ট রিপার্স সেই ট্যান ফেস্ট মানে হচ্ছে তাম্র তাম্র বর্ণের মুখ ট্যান ফেস্ট রিপার্স রিপার মানে হচ্ছে সেই ফসল কাটে যারা তাদের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ সেই ফসল কেটে যে সমস্ত মানুষের মুখ তাম্রবর্ণ হয়ে গেছে তাদের জন্য আমি গান গাইব তাম্রবর্ণ কেন হয়ে যায় কারণ যখন ফসল কাটা হয় তখন সাধারণত গরমের দিন থাকে আর গরমের দিনে প্রচণ্ড তাপে রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপে একদম মুখ তামাটে বর্ণের হয়ে যায় তামা তামার রং যেরকম হয় লাল লাল খয়েরি খয়েরি সেরকম বর্ণের হয়ে যায় মুখগুলো তাই এখানে বলেছে সেই সমস্ত ফসল কাট কাটাইকারী তাম্র বর্ণের শ্রমিকদের জন্য আমি গান গাইব উইথ দ্য রেন রেন রেনো হচ্ছে একটা গায়ক পাখি তাহলে কি এখন তার তার সঙ্গে রেনো রেনো গান গাইবে ইন দ্য হিট অফ দ্য সান সূর্যের প্রখর তাপে অর্থাৎ সূর্যের প্রখর তাপে রেনো তার সঙ্গে সেই তাম্র মুখবর্ণের ফসল কাটাইকারীদের জন্য গান গাইবে অ্যান্ড মাই ফাদার এবং আমার বাবা উইল সিং মানে গাইবে দ্য সিদে সং সিদে সং মানে কাস্তের গান সিদে মানে হচ্ছে কাস্তে তাহলে এখন আমার বাবা কাস্তের গান গাইবে দ্যাট জয়েস ফর দ্য হারভেস্ট ডান যেটা এই যে আমাদের চাষ চাষের যে প্রক্রিয়াটা রয়েছে যে প্রথমে লাঙল দেওয়া তারপরে বীজ বপন করা তারপরে ফসল পাকলে সেই কাটা সেই যে ফসলের প্রক্রিয়া রয়েছে সেটা শেষ হয়েছে বলে সেই আনন্দের গান গাইবে এবার আমরা পুরো কবিতাটাকে একবার সংক্ষেপে বলে নিই প্রথমে আমরা কি দেখলাম যে কবি প্রথমে তার বাবার সঙ্গে যাচ্ছে জমিতে লাঙল দিতে সেইখানে সেই জমিটাকে কি বলেছে যে সেই জমিটা হচ্ছে সবুজ সবুজ মাঠ সেই মাঠটাকে বলেছে সবুজ এবং সেখানে সে কী কী পাখি তার পেছনে পেছনে ঘিরে আসছে রুক ক্রোজ অ্যান্ড সিগাল এবং সে সেখানে গিয়ে সেই ক্লান্ত সেই ধৈর্যশীল ঘোড়াদের জন্য গান গাইছে সঙ্গে গান গাইছে তার তার সঙ্গে গান গাইছে লার্ক পাখি এবং তার বাবা গান গাইছে কিসের জন্য সেই প্লাউ সং মানে লাঙলের গান গাইছে যেটা কি না সেই লাঙলের শুভ কামনা অর্থাৎ মঙ্গল কামনা করে এবং তারপরে আমরা কি দেখছি তারপরে কবি যাচ্ছে তার বাবার সঙ্গে বীজ বপন করতে এবং বীজ বপন করতে যাচ্ছে যখন তখন জমিটাকে কি বলেছে রেড ফিল্ড এবং সেই সময় কবিকে ঘিরে কি কি আসছে রুকস ক্রোজ অ্যান্ড স্টার্লিংস সেই সময় কবি কার জন্য গান গাইছে সেই সময় কবি গান গাইছে সেই সমস্ত কঠোর পরিশ্রমকারী বীজ বপনকারীদের জন্য যারা খুব কষ্ট করে ফসলে বীজ বপন করছে তাদের জন্য কবি গান গাইছে এবং সেই সেই সময় তার সঙ্গে গান গাইছে কি ফিঞ্চ পাখি সেই সময় তার সঙ্গে গান গাইছে ফিঞ্চ পাখি এবং তার বাবা গান গাইছে বীজ বোনার গান অর্থাৎ বীজ বপনের গান গাইছে এবং যে গানটি কে জানে শুধুমাত্র জ্ঞানী মানুষরাই যে গানটা জানে অর্থাৎ বীজ বোনার গানটা শুধুমাত্র জ্ঞানী মানুষরাই জানে সেটাই বলতে চেয়েছে তারপরে কি দেখছি তারপরে আমরা দেখছি যে ফসল বড় হয়ে গেছে এবং পেকে গেছে অর্থাৎ এখন কাটার সময় সে যখন ফসল কাটার সময় এসছে তখনও সে তার বাবার সঙ্গে যাচ্ছে ফসল কাটতে এবং ফসল যখন কাটতে গেছে তখন সেই মাঠটাকে কি বলেছে তখন সেই মাঠটাকে বলেছে ব্রাউন ফিল্ড অর্থাৎ বাদামি বাদামি মাঠ বাদামি জমির জমি বলেছে এবং সেই সময় সে কী কী পাখি দেখতে পাচ্ছে পাচ্ছে গিজ ক্রোজ এবং সঙ্গে শিশুদেরও অর্থাৎ চিলড্রেন শিশুদেরও দেখতে পাচ্ছে এবং সে সেখানে গিয়ে তামাটে বর্ণ তামাটে বর্ণ অর্থাৎ রোদ্রে কাজ করে অর্থাৎ অর্থাৎ ফসল কাটতে কাটতে রোদের তাপে সেই শ্রমিক শ্রমিকদের মুখ যে তামাটে বর্ণ হয়ে গেছে সেই তামাটে বর্ণ শ্রমিকদের জন্য তামাটে মুখবর্ণ শ্রমিকদের জন্য সে গান করবে এবং তার সঙ্গে গান করবে এখন রেন রেন পাখি গান করবে এবং তার বাবা এখন কিসের গান করবে স্ত্রীদের সঙ্গে অর্থাৎ কাস্তের গান করবে স্ত্রীদের মানে হচ্ছে কাস্তে কাস্তের গান করবে এবং এই কাস্ত এবং এই কাস্তের গান কি করবে যেটা এই ফসলের যে ফসল বোনার যে প্রক্রিয়া এবং ফসল ঘরে নেওয়া গোছানোর যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটা শেষ হচ্ছে বলে আনন্দ দেবে যে গানটা অ্যাক্টিভিটি ওয়ান চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য গিভেন
the child will go with his father to the child মানে শিশুটি will go মানে যাবে with his father তার বাবার সঙ্গে to the dash তাহলে শিশুটি তার বাবার সঙ্গে যাবে dash for flying মানে লাঙ্গল দিতে জমিতে ফিল্ড মানে জমিতে যাবে লাঙ্গল দিতে সি সমুদ্রে যাবে নাকি হিলস নাকি পাহাড়ে যাবে কোথায় যাবে লাঙ্গল দিতে আমরা কবিতায় পড়েছি যে ফিল্ড জমিতে যাবে লাঙ্গল দিতে আর লাঙ্গল দিতে সাধারণত জমিতেই যায় সমুদ্রে বা পাহাড়ে কেউ যায় না পয়েন্টটা বি দ্য চাইল্ড উইল সিং টু দ্য হর্সেস অ্যালং উইথ দ্য ড্যাশ দ্য চাইল্ড উইল সিং মানে শিশুটি গান গাইবে টু দ্য হর্সেস অ্যালং উইথ দ্য ড্যাশ মানে ঘোরার জন্য অ্যালং মানে সঙ্গে উইথ দ্য ড্যাশ কার সঙ্গে গান গাইবে ঘোরার জন্য লার্ক রেন নাকি গুল আমরা কি পড়েছি আমরা কবিতায় পড়ার সময় পড়েছি যখন সে সেই পেশেন্ট হর্সেস মানে ধৈর্যশীল ঘোরার জন্য গান গাইবে লার্কের সঙ্গে যে বলা আছে লার্ক তাহলে এখানে উত্তর হবে লার্ক পরেরটা সি দ্য ফাদার সিংস দ্য সিট সং হোয়াইল মানে বাবা সিট সং মানে বীজ বপনের গান গাইবে যখন কি হবে আমরা দেখেছি প্লাউয়িংয়ের সময় কি গান গাইছে লাঙ্গলের গান গাইছে সুইংয়ের সময় সিট সিট সং গান গান গাইছে আর যখন রিপিং অর্থাৎ ফসল কাটা হচ্ছে অর্থাৎ রিপিংয়ের সময় গান গাইছে সিদে সং তাহলে এটা হবে সিট সং সিট সং গান গাইছে সুইংয়ের সময় ডি রিপিং উইল বি ডান বাই দ্য ফাদার হোয়েন দ্য ফিল্ড ইজ ড্যাশ রিপিং উইল বি ডান বাই দ্য ফাদার বাবার দ্বারা ফসল কাটা হয়ে যাবে হোয়েন দ্য ফিল্ড ইজ যখন জমি কি থাকবে রেড ব্রাউন না গ্রিন লাল বাদামি নাকি সবুজ আমরা কি দেখেছি প্লাউয়িংয়ের সময় জমি থাকে গ্রিন সুইংয়ের সময় থাকে রেড এবং যখন ফসল কাটা হয় অর্থাৎ রিপিংয়ের সময় থাকে ব্রাউন তাহলে এখানে উত্তর হবে ব্রাউন এবার অ্যাক্টিভিটি টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্সট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে বলেছে প্রথমটা কি বলেছে এ দাগ ড্যাশ উইল কাম ফ্লকিং আফটার দ্য চাইল্ড মানে শিশুটিকে ঘিরে আসবে ড্যাশ কারা কারা শিশুটিকে ঘিরে আসবে দেখো আমরা পড়েছি প্রথম স্ট্যান্ডাই ছিল এই যে অ্যান্ড দ্য রকস অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য সিগাল উইল কাম ফ্লকিং আফটার মি তাহলে দ্য রকস দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য সিগাল তাহলে উত্তর হবে দ্য রুকস দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য সিগাল উইল কাম ফ্লকিং আফটার দ্য চাইল্ড বি দ্য প্লাউ সং উইল ড্যাশ প্লাউ সং মানে সেই লাঙ্গুলের গান করবে কি করবে সেই লাঙ্গুলের গান সেই লাঙ্গুলের গান দেখো কি বলেছে অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য প্লাউ সং দ্যাট ব্লেস ইজ দ্য ক্লিভিং শেয়ার তাহলে উত্তর কি হবে দ্য প্লাউ সং উইল ব্লেস দ্য ক্লিভিং শেয়ার সি এরটা দ্য চাইল্ড উইল গো ড্যাশ ফর সুইং মানে শিশুটি কোথায় বীজ বপনের জন্য যাবে দেখো আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্জ স্ট্যান্ডায় পড়েছি আই উইল গো উইথ মাই ফাদার আর সোয়িং টু দ্য রেড ফিল্ড বাই দ্য সি তাহলে উত্তরটা কি হবে উত্তরটা হবে দ্য চাইল্ড উইল গো টু দ্য রেড ফিল্ড উইথ ইজ ফাদার মানে তার বাবার সঙ্গে ফর সোয়িং মানে বীজ বপনের জন্য এবার ডি ডিটা কি বলেছে দ্য রিপার্স আর ট্যান ফেস্ট বিকজ ড্যাশ দ্য রিপার্স মানে সেই ফসল কাটাইকারীরা কাটাইকারীদের মুখ ছিল ট্যান ফেস মানে তাম্র বর্ণের কারণ কি তাদের মুখ তাম্র বর্ণের কেন ছিল দেখো বলেছে দ্য রিপার্স আর ট্যান ফেস্ট বিকজ দে আর রিপিং ইন দ্য ফিল্ড তারা মাঠে কি করছিল ফসল কাটছিল তাই রোদ্রে তাদের মুখ ওরকম তাম্র বর্ণ হয়ে গিয়েছিল অ্যাক্টিভিটি থ্রি আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন নিচের প্রশ্নটির উত্তর দাও হোয়াই উইল দ্য ফাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড কেন বাবা এবং শিশুটি সিং মানে গিয়েছি গাইবে হোয়াইল প্লাইং যখন চাষ মানে লাঙল দেবে লাঙল করবে অর্থাৎ জমি চাষ করবে সোয়িং অর্থাৎ বীজ বপন করবে অ্যান্ড রিপিং এবং ফসল কাটবে যখন ফসল কাটবে জমিতে লাঙল দেবে বীজ বপন করবে তখন বাবা এবং ছেলে কেন গান করবে আমরা কবিতায় পড়েছি যে যখন তারা প্লাউ অর্থাৎ চাষ করছে তখন শিশুটি গান করছে সেই ধৈর্যশীল ঘোরার জন্য এবং তার বাবা লাঙলের জন্য গান করছে এবং যখন তারা সোয়িং অর্থাৎ বীজ বপন করছে তখন শিশুটি গান করছে সেই বীজ বপনকারী সেই প্রচণ্ড পরিশ্রমকারী সেই বীজ বপনকারী শ্রমিকদের জন্য এবং তার বাবা গান গাচ্ছে তখন কিসের জন্য সিট সং অর্থাৎ বীজ বপনের গান গা গান গাইছে এবং যখন রিপিং অর্থাৎ ফসল কাটছে তখন সেই শিশুটি গান গান করছে সেই ফসল কাটার সময় তাদের প্রচণ্ড তাপে সেই শ্রমিকদের যখন মুখ তাম্রবর্ণ হয়েছে সেই শ্রমিকদের জন্য গান করছে এবং তার বাবা গান গাইছে সিদে সং অর্থাৎ কাস্তের গান গাইছে কেন তারা এই প্রতিটা সময়ই কেন তারা গান করছে সেটাই জানতে চেয়েছে চলো দেখে নিই উত্তরটা দেখো কি বলেছে বলেছে দ্য ফাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড উইল সিং হোয়াইল প্লাউয়িং সোয়িং অ্যান্ড রিপিং 
দেখো এইটুকু আমরা প্রশ্ন থেকে যেরকম ছিল সেরকম লিখে দিয়েছি দ্য চাইল্ড তারপর উইলটা লিখেছি ভার্বটা বিভার উইল সিং ওয়াইল প্লাইং সোয়িং অ্যান্ড রিপিং কারণ জানতে চেয়েছে তার জন্য লিখেছি বিকজ বিকজ মানে হচ্ছে কারণ দে উইল এনজয় দ্য টোটাল প্রসেস অফ ফর ফার্মিং তারা কৃষিকাজের প্রতিটা প্রসেস মানে প্রক্রিয়া উপভোগ আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছিল উপভোগ করবে এই জন্য তারা প্রতিটা সময়ই গান করবে অ্যাক্টিভিটি ফোর ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্সট থেকে তথ্য নিয়ে এই চার্টটা পূরণ করতে বলছে নেম অফ দ্য বার্ডস মানে পাখিদের নাম অ্যাকশানস মানে ক্রিয়া সেই পাখিদের দ্বারা কি কাজ হয়েছে সেটা বলছে প্রথমটা বলেছে ফ্লকিং ফ্লকিং মানে হচ্ছে ঘিরে ধরা পিছু সরি ফ্লকিং মানে হচ্ছে পিছু পিছু আসা কে কোন কোন পাখি পিছু পিছু এসেছিলো আমরা প্রথম স্ট্যান্ডায় পড়েছি যে অ্যান্ড দ্য রুকস অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য সিগাল উইল কাম ফ্লকিং আফটার মি তাহলে দ্য রুকস দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য সিগাল তাহলে প্রথম যে ছকটা হবে সেখানে হবে দ্য রুকস কমা দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য সিগাল দেখো এবার পরেরটা ব্ল ব্লকিং ব্লকিং মানে ঘিরে ধরা ঘিরে ধরেছিল কোন পাখি ঘিরে ধরেছিল দেখো এখানে সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় আছে দ্য রুকস দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য স্টার্লিংস উইল কাম ব্লকিং আফটার মি দেখো থার্ড স্ট্যান্ডায়ও সেটাই বলেছে যে গিজ অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন উইল কাম ব্লকিং আফটার মি এখানে যেহেতু পাখিদের নাম বলেছে তাই আমরা শিশুদের কথাটা বলবো না তাহলে এখানে কি কি হবে যে গিজ ক্রোজ আর এখান থেকে রুকস ক্রোজ তো হয়ে গেল স্টার্লিং তাহলে এই কটা পাখির নাম এখানে আমরা বিতে লিখে দেব তোমরা লিখে নেবে আমি এখানে লিখছি না পরেরটা সিক বলছে সিঙ্গিং সিঙ্গিং মানে গান করবে কোন কোন পাখি গান করবে দেখো প্রথম স্ট্যান্ড যায় যখন শিশুটি যখন গান গাইছে সেই ধৈর্যশীল ঘোরার জন্য তখন তার সঙ্গে গান গাইছে কে লার্ক এবং তারপরে যখন সে বীজ বপনের গান গাইছে বীজ বপনের সেই বীজ বপন করছে যে শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জন্য যখন গান গাইছে তখন তার সঙ্গে গান গাইছে কে তখন তার সঙ্গে গান গাইছে ফিন্স পাখি এবং সে যখন সেই তাম্রবর্ণ তাম্র মুখবর্ণের সেই ফসল কাটাই কারী শ্রমিকদের জন্য গান গাইছে তখন তার সঙ্গে গান গাইছে কে রেন তাহলে এই রেন ফিঞ্চ এবং এখানে রয়েছে রান লার্ন লার্ক তাহলে এখানে হবে সরি এখানে হবে লার্ক রেন অ্যান্ড ফিঞ্চ এখানে কিন্তু তার বাবার নাম হবে না হুম কারণ এখানে বলেছে নেম অফ দ্য বার্ডস পাখিদের নাম বলেছে তাহলে তাহলে তার জন্য এখানে তার বাবার নামটা হবে না চলো এবার দেখে নিই অ্যাক্টিভিটি ফাইভ অ্যাক্টিভিটি ফাইভ কি বলেছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বলেছে প্রথম প্রশ্ন কি আছে হোয়াট আর দ্য থ্রি স্টেজেস অফ ফার্মিং মানে কৃষিকাজের যে তিনটি ধাপ সেই তিনটি ধাপ কি কি প্রশ্ন থেকে উত্তর লেখা শুরু করব তাহলে আর এর পর থেকে এই বিভার্বের পর থেকে দ্য থ্রি স্টেজেস অফ ফার্মিং তারপরে লিখব আর আর লিখে কি কি ছিল প্রথমে কি প্রথমে ছিল প্লাবিং তারপরে কি তারপরে সোয়িং অ্যান্ড রিপিং দেখো লিখেছি দ্য থ্রি স্টেজেস অফ ফার্মিং আর প্লাউইং সোয়িং অ্যান্ড রিপিং বিয়েরটা কি বলছে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট কালার্স অফ দ্য ফিল্ড অ্যাট ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ফার্মিং যে কৃষিকার্যের যে তিনটি ধাপ রয়েছে যে সেই ধাপের যে তিনটি কালার রয়েছে সেই কালারগুলি কি কি অর্থাৎ তিনটি ধাপের কালার সম্বন্ধে লিখতে পড়ছে কখন কি কালার আমরা কবিতায় পড়েছি যে যখন প্লাউ অর্থাৎ জমি চাষ করা হচ্ছে তখন জমির কালার কি ছিল তখন জমির কালার ছিল গ্রিন আর যখন জমিতে বীজ বপন করা হচ্ছে সোয়িং সোয়িংয়ের সময় জমির রং ছিল কি রেড আর যখন রিপিং অর্থাৎ ফসল কাটা হচ্ছে তখন ছিল ব্রাউন তো সেটাই আমাদের উত্তরে লিখতে হবে দেখো লিখেছি অ্যাট দ্য টাইম অফ প্লাইং মানে জমি লাঙল দেওয়ার সময় দ্য কালার ইজ গ্রিন রং হয় সবুজ ইট টার্নস রেড এটা লাল বর্ণ ধারণ করে অ্যাট দ্য টাইম অফ সোয়িং বীজ বপনের সময় অ্যান্ড অ্যাট দ্য টাইম অফ রিপিং এবং ফসল কাটার সময় দ্য কালার ইজ ব্রাউন কালার অর্থাৎ রংটা হয়ে যায় বাদামি বর্ণের পরেরটা অর্থাৎ অ্যাক্টিভিটি ফাইভের সি হোয়াট ডু দ্য ওয়াইজ মেন নো অর্থাৎ জ্ঞানী মানুষরা কি জানে যারা জ্ঞানী তারা কি জানে আমরা কি পড়েছি কবিতায় পড়েছিলাম যে অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য সিট সং দ্যাট অনলি দ্য ওয়াইজ মেন নো অর্থাৎ আমার বাবা যে বীজ বপনের গান জানবে সেটা শুধুমাত্র জ্ঞানী মানুষরাই জানে তো উত্তর সেটাই লিখবো দেখো লিখেছি দ্য ওয়াইজ ম্যান নো দ্য সিট সং দ্য ওয়াইজ ম্যান নো দ্য সিট সং এবার ডি ডি এরটা কি দেখো কি বলছে 
एट ह्वाट स्टेज अफ फार्मिंग मैं कृषि कार्य को धापे इज दिदे रिक्वयार्ड मैं कस्तर प्रयोजन है समय स्वाभाविक साधारण प्रश्न जो फसल काटा है तक दासी दे इज रिक्वयार्ड मैं कस्ते प्रयोजन है एट द स्टेज अफ रिपिंग अर्थात फसल काटार जो धाप से धापे कस्तर प्रयोजन है चलो एबिटी सिक्स एक्टिविटी सिक्स कि बोले एक्टिविटी सिक्स ए फिल इन द्लैंक्स उथथ सूटेबल आर्टिकल्स एंड प्रिपोजिशन आर्टिकल और प्रिपोजिशन दिए शून्य स्थान पूरण करते हैं We went dashed the park. हमरा पार्क ही गिए चिलाम तले एक जगह थे के जोखन अलग जगह जाए, शे जगह रागे two बसे तो है, तो ऐसे ना होगे T O two. We went to the park and had a picnic. एवं की चिलो, एक टी पिकनिक चिलो, ताले तारा के A होगे। देखो, जो दी ये जे सुनो स्थान रे पौरे, जे वाटा थक बे, शेरे जो दी consonant और था A E I O U, ये पास टा भावल सारा जे तारा के एन बोशे ये खाने कॉन्सोनेंट चिलो ताई ए बोशी है जी आई प्लेड डैश ए स्लाइड अमी एक टी स्लाइड दी खेले चिलाम तले दी ए ताले ये खाने हवे उइथ उइथ मन दी ए आई प्लेड उइथ ए स्लाइड एंड हैड ए चॉकलेट एवं एक टी चॉकलेट चिलो देन वी टुक डैश वर्क देन वी टुक ए वर्क अच्छा � बोल से कि आईडेंटिफाई द टाइप्स अफ सेंटेंसेस गिवेन भिलो नीचे जो वाक्यगुली देवा आगे को धरण सेंटेंस से लिखते हैं आप जानी अर्थ अनुजी सेंटेंस पाँच प्रकार एक हे एसार्टिव एक हे इंटारोगेटिव एक हे अबेटिव एक हे इम्पारेटिव एवं हे एक्सक्लैमेटरि एक्स क्लैमेटरि एसआईटी मानी कि साधारण वाक्य इंटारोगेटिव मानी कि प्रश्नबोधक अबटेटिव मानी से आदेश उपदेश अनुरोध बोझा इम्पारेटिव मान इच्छासूचक वाक्य जखने इच्छा बोझा और एक्सक्लैमेटरि मान जखने आवेग अर्थात से आवेग नहीं किस बोझा अर्थात सुख दुख हासि कान्ना यह समस्त शब्द बोझा यह समस्त वाक्य बोझा तर प्रथम कि आज कैन उइ गो देर हमें किसने जो पर देखो शेषे जिज्ञासा चिन्ह आज प्रश्न कर इंटारोगेटिव सेंटेंस तेल ये इंटारोगेटिव सेंटेंस आई एन टीई डबल आर ओ जि ए टी आई भिई इंटारोगेटिव सेंटेंस ए सी एन टीई एन सीई सेंटेंस पर एक ह्वाट फान दे हैड अर्थात ता कि आनंद कर लो देखो शेषे कि आज एक्सक्लैमेशन मार्क मैंने ये अबाक ता कि आनंद कर लो अबाक अबाक जो बला है से बला एक्सक्लैमेटरि सेंटेंस तेल ये कि एक्सक्लैमेटरि सेंटेंस और ये बोला है एक्सक्लैमेशन मार्क एक्सक्लैमेटरि सेंटेंस शेषे एक्सक्लैमेशन मार्क थे तेल एक्सक्लैमेटरि इ एक्स सी एल ए एम ए टीओ आर वाई एक्सक्लैमेटरि सेंटेंस पर एक शि वज नट वेल से असुस्थ मैं से सुस्थ ना शि वज मैं से वज मैंने और वज नट मैंने शि वज नट वेल मैं सुस्थ से सुस्थना ये क्यों वाक्य ये नेगेटिव सेंटेंस देखो ये हे नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव मैंने से नंगर्थक वाक्य बोझा देखो नट देव आज मैं यहाँ हे नेगेटिव सेंटेंस एन इ जिई टी आई भिई नेगेटिव सेंटेंस पर एक चार एक सीट डाउन मैं बसे पड़ो देखो ये बसे पड़ो बदेश कर आदेश कर वाक्य दिए अबटेटिव इंटर अबटेटिव सेंटेंस दिए अबटेटिव सेंटेंस बोझा आदेश उपदेश अनुरोध यह सब बोझा तेल ये हो जाए अबटेटिव सेंटेंस अबटेटिव बनाना हो पी टी ए टी आई बी अबटेटिव सेंटेंस ए सी एन टी एन सीई अबटेटिव सेंटेंस पर एक एक्टिविटी सेभेन ए कि Find the synonyms of the following words or expressions from the poem. नीचे जो शब्द गुलो आ चें, शे शब्द गुलोर synonym और तथा शामर्थक शब्द लिखते बोले चें। प्रथम ठेकी बोले चें, gathering in a group, माने एक ता दौले जोरो हवा। शेरे की की बोले, अमरा को बिताई बोले ची, जे पाखी गुलो शब्द, शे ने बातचीत टीर पिछोन पिछोन, एको त्रितो हुए, दो दो एको त्रितो हुए आस्तेलो, तले will come flocking फ्लॉकिंग पर एक टा मतलब जो नॉट फुलिश नॉट फुलिश माने बोका नॉय फुल माने फुल माने उसे बोका नॉट फुलिश माने बोका नॉय बोका नॉय माने कि ग्यानी और वाइज शब्द तो टामरा को भी तो ये पूरे ची डब्लू आई एस ई वाइज ग्यानी ये जो इखने बोले चिलो दैट ओनली द वाइज मेन नो जितना मात्रों शुद्ध मात्रो 
पार्सन हू प्लान सीड्स पार्सन मान जे बीज बोने ताकि कि बला है जे बीज बोने ताके बला है सोर्स जे बीज बोने ताके बला है सोर्स ताले सोर्स बनाने की एस ओ डब्ल्यू ई आर एस सोर्स पॉइंटा थिंग यूज्ड टू रीप कॉन माने कौन जिनिश फसल काटते बाबर करा है कौन जिनिश काटते बाबर करा है सीधे ताले शेट लिखते हैं साइथ सॉरी स्काइथ एस सी वाई टी एस वाई साइथ स्काइथ इतने दूसरा नाम है स्काइथ बनाने बोल ची जो तो शॉई को याकार हो शॉई थो स्काइथ स्काइथ माने उसे कास्टे कास्टे फसल करते कास्टे बाबर करा है एक्टिविटी सेवेन बी क्या बोले चे मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट इन कॉलम बी ये जो कॉलम ए ते जो शब्दों गुला आ चे तार्किक विपुरी शब्दों कॉलम बी ते उल्टो बाल्टा करे दवा चे शेट आके हमादेर मिला तो हो बे प्रथम ही कॉलम ए पुरे नी की आ चे पेशेंट माने उच्च रोगी वाइज माने ज्ञानी स्लो माने धीर एखे कि स्लो मान धीर तेल स्लोर विपरीत शब्द हे फार्ष्ट तेल एटार संगे मिले फार्ष्ट स्लोर संगे फार्ष्ट पर एक इमपेशेंट इमपेशेंट मान हम अधर और पेशेंट मान हम सरि एखे पेशेंट मैंने रुगी एखे पेशेंट मैंने हमें धर्ज है हाँ और इमपेशेंट मैंने हे अधर तेल एटार संगे इमपेशेंट मिले पर एक आनवाइज आनवाइज मान हम बोका और वाइज मैंने हमें ज्ञानी तेल एटार संगे एर अपोजिट वार्ड हे वाइज अपोजिट वार्ड हे आनवाइज चलो एबार पर एक्टिविटी देखे नहीं पर एक्टिविटी एक्टिविटी एट ए कि रईट ए स्टोरि एक गल्प लेख इन अबाउट सिक्सटी वार्डस षाटा शब्द मध्य बेस्ड अन द फलोईंग हिन्स य हिन्टर ओपर बेस कर कि एन ओल्ड फार्मार कल्स हिज लेजी सन्स आस्क देम टू गि टू डिग आप ट्रेजार स्टोर्ड इन द फिल्ड संग डिग आप फिल्ड बाट फाइंड नो ट्रेजार Farmer asks them to sow seed. A rich harvest son sons understand the value of hard work. चलो एक बार ये रखे लिखे दाखाई. देखो activity eight a. क्या बोलते हैं once an old farmer calls his lazy sons. एक बार एक वृद्धो कृषक तार अलस चले देर देख लो. He thought a plan. शे एक टा बुद्धि आट लो. He told his sons. शे तार चले देर बोल लो to dig the field. से जमीटी जमीटे खुड़ते डिग मान खोड़ा इफ दे वेड टू गेट ट्रेजार जो तरा गुप्त जो तरा गुप्तधन पे चाय ट्रेजार मान हे गुप्तधन द सन्स डाग ऐल कर लो खुड़ल बाट फाउंड नाथिंग क्योंकि किचु खुजे पेल ना दें द फार्मार्स दें द फार्मार टोल्ड देम तर से कृषक तर के बल टू शो सीड्स मैं बीज बने दीते दे डिड तरा कर लो मैं बीज बुने दिल एंड गट ए ह्यूज अमाउंट अफ हार्भेस्ट ए फसल बिक्री तशाल फसल उत्पादन कर लो मैं पेल बेलिंग दिस दिस बिक्री अर्थात ये फसल बिक्री दे गट मानी तरा टा पेल एंड आंडारस्टूड ए बुझते पर द रेजल्ट अफ हार्ड वार्किंग कठोर परिश्रम फलाफल चलो एक्टिविटी एट बी पढ़े नहीं कि रईट ए शर्ट प्याराग्राफ इन अबाउट सिक्सटी वार्डस षाट्ट शब्द मध्य एक प्याराग्राफ लिखते बोले किसर ओपर डेस्क्राइविंग योर फेवरिट सीजन तुम्हार प्रिय ऋतु सम्बन्धे और से ही प्याराग्राफे अवश्य थकते हैं नेम अब दिजन प्रथम सीजन नाम ऋतुर नाम फ्लावार्स एंड फुल की की फुल है फल है भेजिटेबल्स की शाक सब्जी है फेस्टिवल से ऋतुते कि की उत्सव है हाई यू एनजय इट क्या तुम यहाँ ऋतुते आनंद उपभोग करो से लिखते हैं तो चलो देखे नहीं एक्टिविटी ए डिबी प्रथम एक हेडिंग दिए माई फेवरिट सीजन प्रिय ऋतु शुरू करी माई फेवरिट सीजन इज अटम प्रिय ऋतु प्रिय ऋतु हम शरत तुम जा खुशी तै लिखते पो तुम प्रियटा इट इज ए सीजन अफ फ्लावार्स एंड फ्रूट्स एट हे फल ए फुलर ऋतु लिली शिवलि लोटास ब्लसम इन दस इन दिस सीजन लिली शिवलि पद्म ये सीजने ये ऋतुते फोटे भेजिटेबल्स लाइक पटेटो सब्जी जमन आलू कैबेज बाधाकपि कलिफ्लावर फुलकपि उ हाव इन दिस सीजन य ऋतुते पे थक दुर्गा पूजा द ग्रेट फेस्टिवल अफ बांगाली टेक्स प्लेस इन दिस सीजन मैं दुर्गा पूजा बांगाल जो सब बड़ो उत्सव से ऋतुते हैं उल्सो हाव लक्ष्मी पूजा कलपूजा ऋतुते एमक कलपूजा लक्ष्मी पूजाओ है 
I enjoy it. I made uh, I mean, I did it on the book. Kori because Karun, we have our puja vacation. A little day, I'm a there. We would show high and buy new dresses for puja. A bong puja john number no to push up in the body. A john my amar a little time. Hello, laggy video. Tibalo laggy love show video. T like a bong channel. T subscribe. Kori rugby. Jate poroboti video notification. Shabara get to market. Poche. Thanks for watching.